హై అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ గుర్తుపడి ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మనం అందరం పరిచయం చేసుకునే తార పేరు అందరికీ తెలిసిన నయనతార ఆ బ్రహ్మదేవుడు ముచ్చటపడి ఒక చిత్రకారుడిలా మారి కనులు ముక్కు ముఖం చెవులు అదరాలు ఎత్తు భుజం నడుము ఇలా అన్నీ చక్కగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దిన ఒక రూపమే నయనతార ముప్పై ఐదేళ్ల నయనతార గురించి చెప్పాలంటే వన్నె తరిగిన అందం రోజు రోజుకి తన అందం ద్విగుణీకృతం అవుతుందే తప్ప తరగడం లేదు కురవాళ్లతో చక్కగా ప్రేమ కథలు చేస్తుంది పెద్ద హీరోలతో భారమైన పాత్రలు చేస్తుంది షోలోగా హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ పాత్రలో తన మార్కు చూపిస్తుంది తన హావభావాల్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సీరియస్నెస్ ఆ పాత్రలు అయితే తన రూపానికి అచ్చిబుద్దినట్లు సరిపోతాయి హీరోలు వెంటపడి వేధిస్తుంటే తను సీరియస్గా చూసే పాత్రలు నేటి యువతరానికి చాలా ఇష్టం ఉదాహరణకి సీనిగడ్ లవ్ స్టోరీ అనే తమిళ సినిమా తెలుగులో డబ్బైంది అందులో ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఏడిపించే తీరు చాలా ఆకట్టుకుంటుంది ఇంకా కృష్ణం వందే జగద్గురు రాజారాణి ఇలా అన్ని సీరియస్ రోల్స్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆడవాళ్ల మాటలకు అద్దాలు వేర్లే తమిళ సినిమాలో నయనతార త్రిషా పాత్ర చేసింది ఇన్ని చేసి ప్రేమలో మాత్రం రెండుసార్లు విఫలమైంది మొదటి సింబుతో పీక లోతు మునిగిపోయింది తర్వాత ప్రభుదేవతో వివాహం వరకు వెళ్ళింది చివరికి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ శివంతో ప్రేమ పెళ్లి పెళ్ళ వరకు వెళుతుంది బహుశా ఈ ఏడాది వారిద్దరూ ఒకటి కావచ్చునని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఇంతకీ నయనతార అంటే అర్థం వీటిని రెండు పదాలుగా విడదీసి చూస్తే నయనం అంటే కళ్ళు తార అంటే నక్షత్రం ఇది తన మన తెలుగు భాషలో ఇలా నిజానికి నయన్ అంటే ఇంద్రధనుస్ అని కూడా చెప్పాలి ఇంతకీ తన అసలు పేరు డయానా మరియం కురియన్ తన కేరళ అమ్మాయి అయినా బెంగళూరు జన్మస్థలం తండ్రి ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేయడం వలన ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో తన విద్యాభ్యాసం ఎక్కువగా సాగింది స్కూల్ డేస్ అన్ని జామ్ నగర్ లో చదివింది తర్వాత గుజరాత్ ఢిల్లీ ప్రాంతాల్లో సాగించింది ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ పూర్తి చేసి మోడలింగ్ లోకి వెళ్ళి అలా సినిమాల్లోకి వచ్చింది అయితే గజనీ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుండగానే రజనీకాంత్ దృష్టిలో పడి చంద్రముఖ్ సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది ఈ రెండు సినిమాలు దగ్గర దగ్గరగానే ఒకే సంవత్సరం విడుదల కావడం రెండు సూపర్ హిట్ కావడంతో ఇంకా నయన్ తారకి సినీ పరిశ్రమలో తిరుగు లేకుండా పోయింది థ్యాంక్ యూ